ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி இந்த வீடியோவில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட கமெண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தலாம் சில பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய சில மணிகண்டன் வந்து நிறைய ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்கன்றது கேட் பார்த்துருந்தார் ஸோ நான் பார்த்துருந்தேன் அதில் மது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரெண்டு பேர் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க பார்த்தேன் ஸோ பாலான்றவர் என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா நான் வந்து பாண்டிச்சேர்லேருந்து ஐ மீ பிகினர் ஆஃப் ட்ரேடர் ஐ ட்ரேடட் லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் பட் ஐ கெயின் ஜீரோ ப்ராஃபிட் ஸோ லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் ஃபார் மீ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ சார் அப்படின்றது கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ பப்ளிக் மீடியா ஓகே ஸோ அவர் முதல்ல நான் என்ன உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா ஆறு மாதம் ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சொல்கிறீங்க ஆனால் வந்து ப்ராஃபிட் வரலை அப்படின்றது வந்து உங்களோட எண்ணமாக இருக்குது ஆனால் வந்து மொதல் புரிஞ்சுக்கிங்க நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து ப்ராஃபிட்காக மட்டும் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் மொதல் கற்றுட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஃபிட்டை பற்றியே நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ இப்போ தான் மார்க்கெட் வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற நிறைய விஷயம் இருக்குது மார்க்கெட்டில் கற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சு மட்டும் ப்ளே பண்ணுங்கள் நிறைய லாஸ் ஃபஸ்ட்டு லாஸ் தான் இரநூறு முந்நூறு அப்படி லாஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா லாஸ் ஆகிற வரைக்கும் குட்டி குட்டி விஷயமா கற்றுட்டே வாங்க அந்த கற்றுட விஷயம் தான் உங்களோடய நாலேஜ் உங்களோட ப்ராஃபிட்டு அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிற வெற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் போட்டு யார் மற்றவங்க சொன்னாங்க அப்படின்றதுக்காக சும்மா அது வாங்கணும் இது வாங்கணும்னு ஒன்றுமே ஒரு ஸ்டாக் வாங்க போகிறீங்க விற்க போகிறீங்கன்னா எதுக்கு வாங்குறீங்க எதுக்கு விற்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து முதல் புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து இப்போ லாஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா ஏன் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் வந்ததா ஓகே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குது மார்க்கெட்டோட பிகேவியர் வந்து எப்படி போயிட்டு எந்த எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக பார்த்தா மட தான் நீங்கள் அதில் வந்து ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் மட்டும் தயவு செஞ்சு வந்துடாதீங்க பிகினஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் சீரியஸ் பிஸ்னஸ்ஸு ரிஸ்க் உள்ள பயங்கரமான பிஸ்னஸ் அதனால் வந்து கவனமாக ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நீங்கள் பொறுமையாக உங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுற ஸ்கில் இருக்குது பேஷன் இருக்குது அப்படின்னா மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாத்தியமாக ப்ராஃபிட்ன்றது எல்லா ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கும் சாரி எல்லா ஸ்மார்ட் ஒர்க்குக்கு பின்னாடி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு மொதல் நீங்கள் இது மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயமாக வந்து கற்றுட்டே வாங்க ஒரு பொறுமை தான் உங்களுக்கு வந்து இல்லை ஒரு பெரிய பக்க பலமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டிங்கனாலே மார்க்கெட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் லாஸை பற்றி பேசவே மாட்டீங்க அழகாக வந்து எப்போ ப்ராஃபிட் இருக்கணும் எப்போ வந்து அமைதியாக இருக்கணுன்றது உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிகினஸ் வீடியோஸ் நிறைய நான் போட்டிருக்கேன் என் சேனல் நம்ம சேனலில் நிறைய யூடியூப்பில் நிறைய போட்டிருக்காங்க நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் இருபது பிகினஸ் ஒன் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிகினஸ் ஒன் டூ த்ரீன்றது வந்து மூணு போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து மொத்தம் இருபது வீடியோ இருக்குது அந்த இருபது வீடியோ நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதில் என்ன டெக்னிக்கல் டவுட் இருந்தால் எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன் என்னால் முடிஞ்ச விஷயத்த நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயிலில் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து மணிகண்டன் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய ஸ்டாக் கேட்டிருந்தார் இவர் நிஃப்டி ஃபோர் இதை வந்து நான் போட்டிருந்தேன் சண்டே பாருங்கள் எஸ் பேங்கை பற்றியும் போட்டிருந்தேன் ஸோ மற்ற நிறைய கேட்டிருந்தேன் அசோக் லேலேண்டு ஐடிசிஆர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தாண்டுமா அதுக்கப்புறம் பிபிசிஎல் ஹெச் ஹெச்பி ஐஓசி இதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் மேஜராக ஒரு அஞ்சு டைம் பற்றா நேர பற்றாக்குறை இன்மைனால் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் மட்டும் நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பத்மநாத் சார் ரெண்டு கேட்டிருந்தார் இந்த பிபிஎஸ்எல் கேட்டிருக்கீங்க எஸ் பேங்க் பாருங்கள் ஸ்பார்க்கு திஸ் வீக் கேட்டு அதுவும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டாட்டா மோட்டார்ஸ் பார்க்கலாம் முக்கியமான ஸ்டாக்கு பத்மநாத் சாபர் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா ப்ரோ ரிலையன்ஸ் அண்ட் உஜான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் நினைக்கிறேன் அதுவும் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் பார்த்தலாம் ஓகே நான் கொஞ்சம் ஃபா
இப்படி திரும்பும் போது இங்கே வந்து என்ட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வருது ஏன்னா வந்து ஒரு இது இவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் ரீட்ரெஸ் ஆகி கொஞ்சம் மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்த ட்ரெண்டில் ரீட்ரெஸ் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வந்து சப்போஸ் அப் ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் இந்த ட்ரெண்டில் பார்த்து ரீட்ரெஸ் ஆகிட்டு திரும்பும் போது நம்ம என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் மைனர் ட்ரெண்ட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து புக் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எஸ்ஐபி மெத்தடில் பண்ணுறவங்க வந்து பண்ணுங்கள் பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பிபிசிஎல் பார்த்துடலாம் பிபிசிஎல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சார்ட்டு டே சார்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓவராலே வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஒரு ஐ மீன் ஒரு இன்வெர்டட் கப் வித் ஆண்டல் ஷேப் இது தான் இது தான் ஓகே லாங் டைமில் ஸோ அது பிரேக் அவுட் ஆகி ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போச்சு அந்த பீக் ஹை போயிட்டு இப்போ வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் மூலம் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் தெரியுது அவங்க கிளியராக தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு கன்சல்டேஷன் மோடு இது ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் படி பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா தான் அப் ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து அது பார்த்துக்குங்க ஓகே ஸோ இது வந்து கன்சல் எப்போ வந்து ரேஞ்ச் போன் இருக்கும் அப்படியே தான் சார் அப்படியே ஒரு மாதிரி சைட் வேலை தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து கீழே நோக்கி இந்த ட்ரெண்ட் லைனை தொட்டுட்டு கீழே வருது ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் சேல் போகலாம் கவனமாக இருக்குது அது இருந்தாலும் இந்த டயனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக இருக்குது நல்லது வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஐடிசி ஐடிசி வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அசோக் லைலன் அசோக் லைலன் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இதுவும் வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஸோ டவுன் ட்ரெண்டில் ஒரு ஓவர் சோல் ரீஜனுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து கன்சல்டேஷன் மோடில் வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இந்த அசோக் லைலன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கன்சல்டேஷன் மோடில் இருக்குது ஃபர்தராக வந்து இப்போ எ எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா கிட்ட வந்து ஒரு சப்போர்ட் வச்சுருக்கு ஸோ மேபி வந்து ஒரு இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஐ மீன் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து ஒரு ட்ரெண்டை வந்து ஒரு ரேஞ்ச் போன் மார்க்கெட்டோ இல்லை கன்சல்டேஷன் மோட்லேயோ போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அசோக் லேலன் பெருசாக எதுவும் இல்லை இந்த லெவலில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு வந்து போகலாம் அசோக் லேலனில் ஓகே ஒரு பத் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பார்த்தலாம் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் இருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தெரியுதா அவங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு டயக்னலாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து இந்த ட்ரெண்டை வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல தெரியுதா நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி பெனன் ஷேப்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன் படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் அந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத புதுசாக பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா பார்த்துக்குங்க தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ வந்து பெனன் ஷேப் அந்த அந்த ஷேப் வந்து அந்த ஷிப்ரெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஐ மீன் அந்த ஃப்ளாகு ஸோ அந்த ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் வந்து பிரேக் அவுட் ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஏற்றம் அதுக்கப்புறம் அகெயின் வந்து இந்த பேட்டர்ன் கண்டினியூட்டி வந்து இங்கே வரா மாதிரி தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ ஆஸ் பர் திஸ் இது ப இது படி பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ளாக் போல் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளாக் பேட்டர்னோட அந்த இது இந்த பெனன் ஷேப் மேபி வரலாம் இது போல் எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே வரலாம் சப்போஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து என்ட்ரி கொடுக்கலாம் உஜ்வான் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்கில் கொஞ்சம் பிகேவியர் விட்டு பிடிங்க அது எப்படி மூவ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதில் என்ட்ரி கொடுக்கலாம் நல்ல ஸ்டாக் தான் ஓகே அடுத்து வந்து இந்தியன் பேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு தான் அப்படியே ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி எவ்வளோ எந்த ரேட்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்ததோ அந்த ரேட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அது பார்த்தீங
இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே இதில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இதில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியன் பேங்க்கில் போட்டிருந்தால் என்ன பெருசாக லாபம் வந்துட போகுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து கரண்ட் லெவல் வந்து இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஸோ இங்கே எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாது ஷார்ட் சேலுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா வந்து பீரேஷில் வந்து ரொம்ப பார்த்தீங்களா அப்படியே வேகமாக இறங்க ஆரம்பிச்சது ரீட்ரெஸ் பண்ண கூட அந்தளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு மூணு நாள் நடந்து அதுக்கப்புறம் அகெயின் டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ஸோ ஆல்ரெடி ஓவர் சொல்கிறேஜ் தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து சைட் வேலை தான் போகும் பெருசாக இறங்குறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்தது ஐடிசியும் அதே மாதிரி தான் ஐடிசி பார்த்திங்கன்னா அதே தான் ஒரு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான கேண்டல் ஸ்டிக்ஸே இல்லை ட்ரெண்டு வந்து அப்படியே சைட் வே அப்படியே வந்து ஒன்று சைட் வே இல்லைனா அப்படியே வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு ஓவர் சொல்ரீஜனில் இருக்குது தெரியுதா அவங்களுக்கு ஓவர் சோல் ரீஜனில் இருக்குது ஸோ ஃபர்தராக வந்து சப்போஸ் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு கரண்ட் லெவலில் வந்து பிரேக் அவுட் ஆனால் மேபி வந்து நீங்கள் ஷார்ட் சைடுக்கு வந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தவிர ஸ்விங்கு ஆப் இந்த மாதிரி பையிங் சைட்லாம் போகிடாதீங்க இந்த ஐடிசி இண்டியன் பேங்க்லாம் அடுத்து வந்து டாட்டா மோட்டார்ஸ் டாட்டா மோட்டார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு லாங் டைமில் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு ஸோ நம்ம இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் டாட்டா மோட்டார்ஸில் போயிருந்தேன் இந்த மேபி வந்து இந்த ட்ரெண்ட்ல என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே வந்து மேல் நோக்கி போகும் அப்படின்னு அட்மோஸ்ட் போயிடுச்சு ஸோ அகெயின் வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஏன்னா இங்கே ஒரு ரேஞ்ச் போன் மார்க்கெட் இருக்குது நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் மோட் ரேஞ்ச் போன் மார்க்கெட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வருது மேபி வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே வந்து அப்படியே சைட் வேலையே வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைனோட எக்ஸ்டென்ஷனை மேபி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அது வரைக்கும் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் போன் மார்க்கெட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம் அதனால் ஒரு பெருசாக ஒரு இன்ட்ராடே ஒன்றா பண்ணலாம் தவிர பெருசாக வந்து நம்ம ஏற்றம் வந்து ஏற்றமோ இறக்குமோ இதில் வந்து எது எதிர்பார்க்க முடியாது டாட்டா மோட்டார்ஸில் ஏன்னா வந்து ஓவர் சோல் ரீஜனில் இருந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் மோடில் வந்துருக்குனால இது வந்து அக்யூமுலேஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க டவுட் எதுபடி அது தான் நடந்துருக்கு டாட்டா மோட்டார்ஸில் இந்த பிரேக் அவுட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக வரும் டாட்டா மோட்டார்ஸில் இது கவனமாக பாருங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் பிபிசிஎல் இந்தியன் பேங்க்கும் இந்தியன் பேங்க் பார்த்தாச்சு ரிலையன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இஜுவன் ஃபினான்ஸ் ஸோ இதுதான் கரண்ட் லெவல் ஓகே நான் தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் மீதெல்லாம் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே தேங்க்யூ